não em parque no segundo mapa. Vamos que vamos então, Retalha. Jogo na tela pra vocês. INTZ contra o MBR. Fase de banho de operadores. E agora, mapa clube é o mapa pra começar essa transmissão de hoje, esse jogo de hoje. Esse brasileirão de Rainbow Six nessa quinta-feira maravilhosa de sol. Assim que eu gosto. E olha, Léo Bianchi tem mensagem aí, ó. É, fica bem complicado analisar o BR6 com esses resultados completamente. O que mesmo? Foi tão rapidinho. É, inusitados, inusitados inesperados. Ó, inesperados, alguma coisa assim, né? Realmente, dois. é complicado mesmo. O BR6 está muito equiparado ali as equipes. É, tem equipes subindo, outras equipes tentando se segurar ali no topo. E realmente é uma incógnita, por enquanto, uh, uh, esse meio de tabela, né? Mas a galera tá querendo chegar nesse top 4, né? Tá querendo chegar nesse top 4, começamos com um bando de operadores, tá aí. Capitão e Montanha sendo removidos de, de jogo. Montanha é, é o operador com maior ban rate aqui da nossa região. Tá junto com o Capitão também sendo bastante banido. Montanha tem ali 58% de, de ban rate no geral. Capitão vem bem. Mira sai como operadora por parte da, da INTZ, né? A INTZ tirou Capitão em Mira e o MBR tirou Montanha e Clash. Mesmo o ban que ele já vem aplicando é, nos últimos jogos. Nada de montanha, nada de clash aqui pro clube é um pouquinho pior, porque você tem um mapa mais fechadinho, dependendo da clash aí pode incomodar. Então eles preferem trabalhar nesse padrão. O montanha tem um outro fator, né? Ele tem o, o get secundário, o hard breacher, o MBR, eu conversei já com jogadores, não é especificamente sobre isso. É, o ban deles eu falei essa semana com o Cyber. Não força a tarefa, né? Eu, Intact e Tonelão, segundo às 11h45. E o Capitão também pode se encaixar nesse quadro, mas o Capitão é mais pelo gadget dele. O dado flamejante ajuda muito para se retirar e remover um jogador da parte superior da garagem e até mesmo evitar essas rotações. Então, por isso, eu acho que a INTZ apostou nesse ban. Vamos ver aqui na parte inferior o primeiro bombe e a primeira área de defesa do MBR. O MBR vai começar com o Legion, tem ainda o Milt na mão do cameraman, Cyber, de Jäger, Smoke de Souls e Bullet de Mosey. Super rapidinho para você ver aí, ó, a montanha entrando com muita força nos banhos de operadores, já tá ali. Isso é uma coisa inusitada, é um novo meta, né, que mostra realmente como as coisas estão mudando no Rainbow Six. Vem Capitão, vem Maverick também, os Hard Beast tradicionais e o Tetch. Então, olha que coisa interessante, né, como o meta realmente tá mudando bastante, consideravelmente, uh, uh, para esse ban de ataque, né. Montanha tá começando a ser um calo aí gigantesco Uh, uh, para os times que estão defendendo, principalmente aí no Mapa Clube, né? Você sabe o que é isso, né? <risos> Ninguém quer encontrar o um Montanha pela frente, ter que duelar com esse Montanha ou fazer marcação cruzada. É, e até mesmo mostra que os jogadores que utilizam Montanha se aperfeiçoaram ao longo do tempo. Montanha bem utilizado, é muito difícil você ganhar a trocação e até eliminar o Fregger que vem junto com Montanha. Então é, é chatinho de se trabalhar. Mesmo, o mesmo vale para a Clash, ainda que a, a Clash é em menor escala. Tem uns, alguns outros counters. Montanha você vai ter que arriscar toda hora com o Legion. Essa tática do MBR foi a mesma que eles utilizaram a princípio com a Opa, Liga. opa, opa. Bullet já pegou uma. Meu Embaixo Deus. tem mais um jogador. Já sabia da posição o King. Consegue finalizar mais um, fazendo um bom trabalho. Cyber também neutralizando todo mundo. Retalha da NTZ. Complicou, hein? E o Vitz vai ter que ruxar. Acho que não tem muita opção, não. Mas ainda tem marcação na parte de baixo. O King pode tentar buscar. O Cyber fica pressionando. Mas de qualquer maneira, olha o posicionamento do Vitz. Tá marcado. Tenta buscar a eliminação. Não consegue. O jogador ainda na rota de fuga. Volta agora pra tentar pegar na garagem. Vai ter briga na garagem. O Vitz conseguiu pegar. King eliminando o jogador. E a gente tá aí. King sendo eliminado pelo jogador da NTZ e a gente tá aí com o Bullet também, finalizando o Drunks. Que round rápido e estranho, né, Retalha? Hum. Vitz na correria já consegue pegar o Bullet surpresa no momento de uma rotação, vai quebrar o sapão. Ele que já tava lá embaixo, pra recuperar agora o desativador. 3x1. Não tem muito o que se fazer, né, Retalha? Agora é só aproveitar o momento, né? Aproveita o momento pra conversar, aproveita o momento pra optar ali por uma nova tática quando a rodada for embaixo. Mas, como eu disse, é a mesma tática que o MBR utilizou contra a Nib, de trabalhar todo mundo solto ali na parte superior, todo mundo assim, dois, três jogadores na parte superior. E aqui, a equipe da INTZ só entrou no mapa e foi sendo neutralizada. Isso que é a parte difícil. Uh, o Kim foi neutralizado na parte inferior, então talvez eles tenham focado depois em um determinado momento uma entrada mais rápida 
aqui embaixo. E aí, por isso, o Kim foi pego de surpresa. Mas Opa. tá todo mundo vivo. Agora só o câmera aí tá esperando. Vão dronar, hein? Ih, já ouviu. E a NTZ tá dronando. Pô. E acabou a rodada. 1x0. Vamos que vamos. É uma rodada diferente e atípica do que a gente vê no clube. Normalmente são rodadas mais trabalhadas. Deu pra ver que pelo menos a pressa da INTZ foi em tentar identificar um lugar pra, pra um rush rápido, apesar que a subida da garagem ocorreu pra tentar tirar o jogador de cima. É, foi meio descompassado. É, eu acho que essa seria a palavra do, desse primeiro ataque da, da INTZ. MBR continuou solto ali, continuou trabalhando do jeito que deu certo na, na última partida. E a INTZ não encontrou essa falha na defesa, não conseguiu explorar, perdeu a maioria das eliminações. E aí vai com 1x0 já o MBR na primeira rodada. Isso aí. aí ó. Olha o momento que ele tira a mira, vai cravar em cima. Isso é timing. É. Isso é timing realmente, é timing. Mas tá aí, ó. 1 minuto e 30, já tinha aí é, praticamente é, 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 mais nada o que se fazer né, na rodada o, o Vitz, né? Ele chegou a dronar ali no finalzinho pra ter mais alguma informação, alguma coisa, mas o cameraman já tinha rotacionado, não tinha praticamente esperança nenhuma realmente nesse primeiro round. Foi muito repentino, né? A NTZ, na verdade, gastou esse round de propósito. Ó, vamos gastar esse round aqui pra ver como é que tá. E aí agora a gente... Joga mais tranquilo. Eu falei do, do comparativo com a estratégia com a NIP. Tem uma diferença, aliás, que eu notei depois no posicionamento do King. No, no jogo da NTZ, no, no jogo da NIP, o King tinha ficado todo recuado exatamente para carregar essas Gumines ao longo da rodada inteira. Né? Então ele fica na base, no, na bomba, carregando as Gumines e utiliza Ih. muito bem elas para o final. Eu acho que a gente vai ter um, um remake aí vai. pra utilizar todas as Gumines no finalzinho da partida. Aqui o King já se posicionava avançado, já se posicionava onde? Já, pela escada do gerador. Então ele conseguiu neutralizar e conseguia trabalhar a linha equipe. Teremos um remake pra começar o dia, pra começar essa quinta. Muito tranquila, não tem muito o que se comentar. É, eu acho que dá pra falar mais talvez de um erro da INTZ, né? então um erro de dronagem, pegar a Intel inicial nessa fase de preparação, início, fase de ação, tentaram apressar demais a entrada pelo mapa e deu no que deu. É, pois é. Será que a gente tem ban também de defesa? Só pra gente ver como é que tá. Uh, uh, por enquanto que a gente vai falando aqui, assim que tiver, pode colocar na tela direto que a gente já vai uh, discutindo. Mas foi o que você falou, né, Retalha? Não tem muito o que falar por enquanto, né? Uh, só foi um primeiro round estranho. Uh, e a gente tem aí os bans de defesa, só pra gente poder ver como é que ficou. A gente teve uma Clash sendo banida. E qual foi a outra de defesa, Retalha? A gente teve a Mira também. A Mira e a Clash, né? Isso. Sendo banidas. Mira continua sendo uh, uh, um grande problema de bans aí, né, Retalha? Ela não consegue sair uh, uh, desses bans. Uh, uh, acaba sendo aí realmente um, um, um divisor de águas aí uh, na defesa. Valk, que entrou já faz um tempo, né? Ela começou a, a ser banida um pouco mais até na época do Fronteira ainda, uhum. é, que não faz mais parte né, do, do, do Map Pool por enquanto, uh, mas uh, uh, o Maestro começou a entrar também, então você come... é, é interessante como, assim, é, até na virada de mapas, Getalha, nessa, uh, uh, nessa mudança de mapas do, do, do competitivo, os bans começam a mudar bastante também, né? Não só com a entrada de novos operadores, com certeza. Você viu que o Amai começou a entrar. No início ele não tinha. Uh, 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 logo no iniciozinho né, uh, do, da entrada do Amai, ele não estava entrando como um operador banido. Mas agora começaram a sentir que era realmente necessário banir. Então ele começa a entrar nessa tabela de bans também uh, uh, de operadores de defesa. Então tudo vai realmente se desenrolando, não só com a entrada de novos operadores, mas também com essa, com essa rotação de mapas uh, do competitivo, né? Sai Frontier entra parque temático, uh, sai banco também, então alguns outros mapas é, é, entram no lugar, né? o Oregon novo no caso, uh, uh, e isso começa a mexer um pouco mais com o meta do jogo, uh, é, é totalmente mutável o Rainbow Six no, na, na, na situação que a gente se encontra atualmente, né? da, uh, final de temporada do Brasileirão a gente vai ter aí uh, 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 uma pausa pequena, Uh, obviamente vai ter o um Major e tudo mais, para depois começar com tudo uh, uh, no, no ano que vem, né? Uh, porque a gente ainda tem, eu acho que até início de dezembro, a gente ainda tem muito uh, competitivo de Rainbow Six para vocês aí. Então, assim, a gente vai ter entrada de, uh, de, de novos operadores também no, no competitivo. Então, 
vai ser muito interessante uh, ver também, até inclusive, eu tô bastante curioso pra ver como é que vai ser trabalhado o próprio Zero, né? O Sam Sim. Fisher, né? O, o é, Zero é, é forte. Cara, eu gosto de jogar com ele pra caramba. É um operador que eu acho que é, entrou muito bem no, no, no Rainbow Six. E aquela câmerazinha dele, se você souber trabalhar ela bem, os operadores de defesa, os jogadores de defesa vão ficar perdidos. É, se você conseguir colocar num ponto é, é, estratégico, você vai utilizar essa câmera até o fim do round. Porque às vezes o cara tá tão concentrado com a entrada de jogador dentro da área de bomba que ele não vai nem ver essa câmera passando. Se a gente conseguir até da produção depois pegar a tela de, de operadores mais escolhidos de ataque até, pra gente observar o percentual de que o ataque vem aumentando a entrada do Ace, porque o Ace já entrou no primeiro jogo, mesma coisa da defesa, pra gente ter uma ideia também do, dos operadores mais escolhidos. Voltando sobre o Zero, que entra só lá na frente do game, é, o Zero vem forte, tem gente falando sobre, ah, precisa de um buff ou um nerf, não. Tá legal, Cara, é. no máximo, talvez um nerf em tirar um gadget de câmera dele. No máximo isso, e na arma também, porque a arma tá, tá OPzinha. Mas é muito interessante, porque vai ser um operador pra controlar a rotação, e o, a, e o defensor ele não vai nem ter ideia de que tem alguém controlando, que, que tem alguém de olho por ali. É, 1 a 0 aqui pro, pro MBR. O Ace entrou, já prometo, o Ace vem em todos os jogos. Na Europa a gente teve um ban ontem, aqui no na Latam não, não teve ban. Se você estranhou o fato do Echo não estar tá banido, você não acompanhou a última semana, o Echo ele está banido de todos os campeonatos durante é, um tempo agora, até arrumar um problema que existe com ele, uma, é, uma instabilidade que existe com um operador. Por isso que ele vai ficar fora das partidas e as equipes não estão banindo esse operador. Então fique tranquilo. Isso, exatamente, Itália. Uh, então a gente tá aí com 1x0 no BBR Agora tá tudo ok Espero que não, a gente não tenha nenhum problema aí De estabilidade de internet novamente Com os jogadores uh, Mas nessa segunda rodada Agora a gente vai aí Aguardar uh, O ataque né, Da NTZ pra saber se realmente Eles vão continuar agressivos Vão partir pra cima Ou se vão estudar Mais o jogo né é, e a NTZ tem que reduzir essa velocidade do, do último ataque, isso é fato, porque pela velocidade que eles aplicaram ali, faltou dronagem, faltou informação. Não tem gadget suficiente para trabalhar esse bombsite superior, não tem dificuldade porque o Thatcher também está aberto por aí, vai poder explorar a Ibana contra a Kaid, contra também, é, ali você não tem nenhum disruptor de sinal, mas contra até mesmo os Magnets posicionados e defesas ativas. Lembrando que a MP atual, ela não quebra o gadget, então você tem que ser rápido, ela só inutiliza ele. É, se jogar, olha aí, jogou, tranquilo, vai jogar mais uma vez, será que vai dar tempo? Não. Vai. Não vai. Não, deu tempo do Ace funcionar. Sim, do Ace sim. Tava dizendo no caso do Kaid, né? É, foi, foi no mínimo estranho ali, né? É, ele tentou, só que com o Kaid não dá pra você fazer o, é. o trick ali com a, e contra a granada e MP. É, você tem... joga uma, vai utilizar, quando ele jogar o segundo Electroclaw no, na parede, ou o que ele guardou, ele vai ser pego pela segunda MP. Sim, exatamente, né? Então, eu vi complicado. Quem foi marcado? Chamar a atenção? Olha isso! Ousou. Demais, passou outro de novo, Drunks. No mínimo estranho, viu? Dois jogadores passaram tranquilo. Assim, a sorte foi que o King não tava marcando, né? Na, principalmente na segunda vez, né? Se ele continuasse parado ali. Mas eu acho que o King também chegou a se agachar porque ele ficou preocupado é, é, por achar também que talvez fosse um fake, né? Passa um primeiro jogador e o outro vem lá rasgando aí o segundo. Ele vai posicionando já os Magnets em volta dele e também tem defesa ativa. Olha o dronezinho do lado do Bullet, mas eu acho que ninguém viu. É, eu acho que não. Ele pode até avançar. Tem jogador marcando. Opa, vem... É, exatamente. Olha a bala pegando. Sofreu. Ele já estava marcando anteriormente, né? Mesmo que não tenha sido o drone, uh, uh, ele já deve ter visto a janela sendo quebrada, né? E aí chamou mais atenção. Olha a quantidade de Magnet está ali protegendo o jogador e consegue levar melhor o King, mas... Devolve Verex no refrag. King tá no chão. Garagem aberta pro time da NTZ trabalhar. Já vai quebrando todos os Magnets também. Tendo visão ainda por fora. Não pode ter rotação. Mas ainda pela construção vão tentando avançar os jogadores. E pode até explorar quem sabe a janela. O Cyber provavelmente vai descer. Vai ver se tem jogador na frente. Gastox vai ser utilizado. Escada da caveira. E novamente pressão. Olha a rotação agora do... Do Cyber pelas costas. Mas tem marcação da garagem. 
Tem que tomar muito cuidado. Rushou, não viu ninguém. Meu consegue Deus. pegar a primeira. Aguardou o tempo certo. Fez um buraquinho do outro lado do alemão. Ainda consegue pegar mais um. Tá de olho na posição. Tenta buscar. Desativador tá no chão. Mais uma agora do Dudes. Double kill pra ele. Consegue abrir. Vai ter plant do outro lado. Ele não tem a marcação. Pelas costas. Agora sim, ele olhou pela janela. O Dudes ficou esperto. Nossa. Tem a visão. Vai fazendo plant. Tenta derrubar o jogador. O Cyber e o Dudes garante o um round pra NTZ. Totalmente diferente da primeira rodada, hein? Agora muito estudado, tático e tranquilo. Os jogadores da NTZ empatam o jogo. E o Sabe esperou o jogador terminar de iniciar o desativador para tentar finalizar ele, que ele, ele contava que o jogador ia ficar em pé, mas não só agachou ali, já tinha jogado C4 já? Do ladinho, já tinha gasto a C4 dele. Na rotação eu já fui, é, já prestei atenção no gadget, porque eu falei, bom, vai rotacionar pela parte inferior, dá para fazer C4. Quando... Cortou de novo para a câmera dele, eu reparei e falei, não tinha mais o C4. Ih, rapaz. Por isso até que ele tentou fazer aquele pixel de baixo para cima com a, com a Deagle, né? Ele fez o, o buraco para tentar talvez pegar o plant naquele momento é, com a bala, depois se o jogador fosse iniciar por ali. Mas não teve o que fazer. Defesa inicial perfeita do, do King pela garagem. Seguraram com essa rotação do Bullet, que foi muito boa. O ataque da INTZ duplo pra cima do King foi o correto. Você viu que os jogadores foram avançando. E tá aí os operadores mais escolhidos no ataque. A gente tem Ash, Zof, Sled, é, Nomad e Termite. Mas olha o percentual de Hard Breaches como já tá ficando equilibrado. Ace, que tem só três semanas de jogo, tá com 24%. É verdade. <risos> é, o, é, o Termite tá caindo cada vez mais, né, Thalia? Uh, Maverick ainda vai ser um operador bastante escolhido caso ele não seja banido, né? Porque ele realmente faz um ótimo trabalho na grande maior parte dos mapas. Porque aquele pixelzinho que ele consegue abrir, ele inutiliza completamente um, um, uma defesa avançada, por exemplo, para uma parede é, que foi reforçada. Então, acho que o Maverick ainda vai continuar na briga. Mas uh, o Termite vai começar a cair cada vez mais, Detalhe. Vai começar a cair cada vez mais. Até o final do Brasileirão, eu ainda acredito que é, 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 o Ace ultrapasse ele. Vai passar. Vai passar com toda... Uh, a certeza, não sei que o pessoal bana o, o Ace nesse caso. Aí vai subir a taxa de, de banimentos do Ace no total. Maverick, ele entra muito bem, até mesmo aqui no clube. A INTZ ainda não explorou para aquele último ataque. A INTZ só trabalhou com, com esse bano. Maverick entra para abrir pixelzinho, é, às vezes para a garagem, em direção à parte superior da garagem, do lado externo para a área interna. Você consegue pegar um pixelzinho, fazer um pixel de linha e ter visão do, do jogador, pegar ele até no bait. Não é nem sempre para destruir, cair de... ou conseguir fazer o bridge de, de uma parede reforçada. Defesa agora, academia e quatro pelo MBR. Não insistiram no bomb, não. É isso aí, vamos lá. Dois minutinhos, um a um. Empatadíssimo o jogo. E a gente tá aí com... Os jogadores tentando fazer cada vez mais ali aberturas de frente para o banheiro na ligação com a academia. Uma segunda agora do lado. E olha o jogador avançado lá no 7x1. Vai ter drone, provavelmente vão encontrar. Arame farpado foi marcado. Tem magnet ali. Não, tem uma meluse. Uma meluse, né? Ah, tá. Falei, gente, o que tá fazendo ali? E agora vai quebrar. Vai quebrar com sucesso, tá tranquilo, o Drunks já consegue também garantir a eliminação pra cima do Bullet, provavelmente dando a cara. E acaba sendo finalizado, olha só mais um, olha o perigo, tem passagem, tentou cortar, tá do outro lado, faz a ligação, na frente da academia, tá completamente acuado, fica preso, do outro lado da janela sofre pressão também. Mais uma munição explosiva pra quebrar o Evil Eye, sofre dano com o gás tóxico, tá no chão, o Souls acaba caindo e também o cameraman, o, o, o Dudes, Dudes consegue pegar ali, é, o Kim consegue pegar a eliminação do Dudes e o alemão ainda tentando ver se consegue achar esse jogador. King de olho, são quatro jogadores contra dois, Souls tá no chão. Vai tentando ali avançar, mas o Cyber faz a pressão. Olha só o corredor, o perigo. Tem shotgun agora do King. Pode ali acabar atrapalhando demais o avanço dos jogadores. O alemão ainda Nossa. consegue pegar mais uma. Já garante agora a nova eliminação, King. Durante vai tentando fazer o plant. Olha só C4, retalha. VNX e Dudes fecha um round para o time da NTZ. Vamos que vamos. E aí você vê que o trabalho em equipe é muito importante, porque quem salvou o... O, o 
alemão aí nessa rodada, e o alemão foi responsável por uma das últimas eliminações, conseguiu dominar esse corredor do L, foi o Dudes. O Dudes que entrou de forma mais insana para cima do para cima do Souls, conseguiu incapacitar, ele foi finalizado pelo King, porque o King dava cobertura, mas ele incapacitou pelo menos o Maestro. E o Maestro estava bem confortável ali naquela área do, do quarto, do, da academia, atrás do equipamento de musculação, porque ele conseguia ter cover, e o alemão estava preso e sendo espotado naquele canto perto do, do reforço do banheiro. Então era uma questão, talvez, só do Souls abrir estreifando, já gastando toda a munição e, e pré-fire que o maestro tem, e conseguir finalizar. Então o ele entrou para salvar a vida do alemão, quando tira o Souls da academia, eles sabem que aquela área está limpa, e já tem provavelmente a cal até do King, porque eles viram de onde o King atirou, sabiam que o King estava no 7x1. A, a rotação já do do Cyber, do Cyber ali de, de Jäger talvez já fosse conhecida, eles deviam estar na dúvida se seria esse cara principal, é, aliás esse cara principal não ia ser porque tinha um jogador da INTZ marcando a todo momento a área do bar, então eles já sabiam que esse último jogador que o Cyber viria do da oficina, então esse daí foi o risco, tinha marcação embaixo por isso eles estavam tranquilos, Meli É isso aí, vamos lá, faltando 10 segundinhos para finalizar essa fase de preparação 2x1 um, INTZ, passa na frente Talvez até se tivesse jogado com um pouco mais de calma, né, Retalha? Uh, no, uh, uh, no início do, do, do jogo, pudesse até estar já um 3 a 0 aí para NTZ. Mas eu tenho um recadinho muito especial para você que está assistindo a transmissão aí do Brasileirão de Rainbow Six. Utilize o cupom Helios 300 e garanta um super desconto no notebook Predator Helios 300. Acessando o link, está aí, ó, na sua tela e também no chat do nosso canal da Twitch. Vamos que vamos! Aproveita a oportunidade aí pra ganhar esse descontão, galera. Não perde essa oportunidade. A gente tá usando aqui? A gente posso usar aqui no celular? Pô, oh, com certeza. <risos> Já vou pegar aqui também pra mim. Calma aí, segura dois minutos, beleza? Só enquanto eu acesso <risos> o site ali. <risos> dois minutos de jogo, passou aí o um minuto inicial. Já tem uma parede, então, quebrada aqui no servidor, né? Pra se quebrar com o um sled já do, do VNX nesse ponto. Vamos tentar forçar, então, o servidor dominando até o finalzinho. Bom, o site é inferior, porque eles sabem que essa defesa do MBR tá solta, diferente da primeira rodada aí, ó. E a NTZ não tá dando mole pro azar, não. Tá dronando, tá indo com calma pra ver se pega de surpresa o MBR. É isso aí, vamos lá. 1 minuto e 50. Ali tá atrás. Tá atrás, tá atrás. Tá, 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 é, é a pegadinha ali do, do raio-x. Tá esperando ali o Cyber. Pra ver se pega o jogador, tem prefire. Opa! Encontrou! O Drunks garantiu a eliminação em cima do Bullet. O que, que o Bullet tava fazendo ali, rapaz? Tava olhando até pro chão pra ver se encontrava talvez um drone, mas tava completamente cercado de qualquer maneira. Tinha jogador ainda no banheiro, né? E também saindo ali na frente dele o Drunk se consegue mais uma eliminação o Vitz. Cyber também no chão, tentou provavelmente fugir da, dessa marcação, dessa caçada dos jogadores da, da NTZ e não deu certo. Por enquanto tá funcionando muito bem a caçada da NTZ, já tá bastante diferente. Cameraman surpreende, do outro lado ainda tinha jogador deitado esperando a oportunidade para uma possível rotação dele pela academia e foi o que aconteceu. VNX consegue finalizar mais um jogador. King e Sons contra quatro da NTZ, retalha. NTZ tá indo muito bem por enquanto. Tem um minuto final, tem bastante drone, tem jogador para conseguir esse avanço ali, o Bullet estava marcando a área do banheiro, mas aí ele foi surpreendido porque ele não escutou esse segundo jogador vindo das costas, né, vindo da esquerda dele. 30 segundos finais, tá para entrar os quatro jogadores aí para dentro do bomb site, vão forçar principal e gerador, pelo visto. Não visto tem caminho de rato não, não tem não. Vai ser principal e gerador. Exatamente, vamos lá. 2 a 1, um, 20 segundinhos. Tem aí a área de bomba, marcada. Olha a entrada rápida do Trunks rasgando tudo e o King tenta diminuir. Mas tá no 3x1, complicadíssimo. No momento que ele tentar entrar na capela, vai ter um monte de jogador por trás. Fez ali a quebra do ouro. Ainda tem pressão, marcação na entrada principal também. Pode ser finalizado por esse jogador. Será que ele vai tentar concluir? Tá com pouca vida também, quase metade aí já foi embora. 32 segundinhos aí do desativador. Plant aconteceu hum, e o Vitz... Quase. Fecha o cerco pro King e garante mais uma rodada pra NTZ. Vamos que vamos. Vitz aí de, de Mavecão tá jogando muito bem. Não é a primeira partida que ele já, já puxa e utiliza esse Maveco. Ele tem se saído bem com essa arma. O avanço 
safe da INTZ, INTZ vai com calma na rodada, pega Intel, faz do jeitinho que o Lorde Tachanka gosta aqui no, no Rainbow Six, então joga drone, avança drone, cerca o adversário, cerca essa marcação avançada que eles já tinham a informação, que eles já tinham o conhecimento e conseguem neutralizar um por um dos jogadores da, do MIBR, tem só o refreg do, do câmera, o câmera consegue é, fazer o abate em um adversário, elimina saindo da academia, mas ao mesmo tempo ele já estava cercado. Quando ele volta à academia, tinham dois jogadores pelo lado dele. Aqui o Bullet só escutou realmente o Drunks quando o Drunks já estava virando a esquininha da parede. Você viu que foi o momento que o Bullet se movimentou e começou a olhar para o pro flanco esquerdo dele. Ele tava cravado na direita porque a, a ideia da play era jogar junto com o Cyber. O Cyber ficou esperando só a, a rotação, a volta do jogador para a área do, do strip e o Bullet marcava esse avanço. Então, em NTZ, aí conseguiu administrar muito bem. São três rodadinhas em sequência para INTZ. Marcou mais um ponto e tá caminhando por enquanto com a vantagem e na virada de lado vai passar com esse jogo no mínimo empatado no 3x3. É isso aí, vamos lá. Quatro segundinhos, finalizando aí já a fase de preparação. E o Cyber tá tendo um probleminha para colocar a câmera, Conseguiu. agora sim ele consegue acertar. Deu uma pancadinha na janela. Só os Bullet, todo mundo se posicionando aí para se preparar para mais uma defesa. E a gente tá aí com o Cyber e sua Valk na academia. Vitz desconfiado na janela do servidor. Cyber tá esperando a oportunidade para tentar talvez jogar mais uma câmera. Sim, exatamente. Jogou aí mais uma câmera. Vamos ver se ele vai ter a visão correta. Dá para enxergar tudo, inclusive até o pé, né, Natália? Uhum. Embaixo do furgão. Tá boa, tá boa, tá bom. Tá boa e ele jogou num time muito bom. Onde os jogadores da INTZ se posicionavam do outro lado. Não tinha nenhum jogador ali pela frente para avistar essa câmera. Então, a princípio, essa câmera tá... Bem... Não, não tá não, porque foi espotado ali do lado de fora. <risos> <risos> eu ia falar, a princípio parece que tá escondido, eu só vi o ping. Não, não vai não. Não rolou. Não rolou. Agora ele vai tentar neutralizar a segunda parte. Colocou, esperou. O Dudes já sabia ali que vinha. E tem já a abertura pra garagem, né? Olhou também a abertura na academia, ficou desconfiado. Câmera bem cyber um do lado do outro. Mas por enquanto... Vai conseguir concluir com sucesso? Vai abrir mais uma vez? Um novo buraco? O primeiro tinha feito um buraquinho um pouco menor ali. É, pois é. Não sei exatamente o porquê. Mas vai ter passagem. Passou um jogador. O King já minou um pouco a vida do Drunks. O Drunks já praticamente fez um... o trabalho necessário dele de ter abertura. Então, não precisa se preocupar tanto ainda com a utilização da sua Selma. E agora vem a entrada do Vitz, com o Xkyrus. Ninguém se preocupe em tentar quebrar. Ali do financeiro, também ficava muito difícil pra ele. Tá completamente acuado agora o King nessa garagem. Sem muita esperança de se movimentar por ali. Vai passar mais um drone. Consegue ele destruir também. Novo Magnet. Uma flash vai pegar. Outra agora, mas ainda tem marcação do Bullet por baixo. Será que consegue? São três jogadores. Ainda passa na frente, recarrega. Garante do Prefire ali o VNX. Tá no chão também o King. Alemão completa ali por, com, é, por garantia a marcação da garagem. Fica tranquilo. E o cameraman vai se arriscando, querendo descer. Fica de olho ainda o Dudes. Na área do servidor, o Souls também. Gastox vai sendo jogado. Quem será que pode levar melhor? Vai tentar jogar C4. Será que vai ter o timing certo? Colocou nove smoke. O Cyber já consegue achar o VNX. Fez a rotação correta. Vai tentar jogar o C4. Não deu certo. Tá Nossa. tentando enganar o jogador. Eles não fazem a mínima ideia, Retalha. Oh. Eles não têm noção nenhuma onde o jogador tá plantando. Ficou completamente perdido. E a NTZ dá um drible nos jogadores no MBR e garante mais uma rodada. Vamos que vamos. Não é só no drible e na questão de leitura tática da... INTZ, a INTZ tá dando mais balinha nesse jogo, os jogadores estão ficando, é, estão mais positivos, o MBR por enquanto não consegue encaixar suas eliminações, não consegue encontrar essas kills, agora o Cyber chegou pra rotação e aí aconteceu o quê? Ele errou todas as balinhas naquele momento de pressão que ele precisava subir rápido pela escada da garagem. A INTZ também tem um trabalho bem tradicional aqui dentro, do, dentro do, da clube, então 
qual que são os, as partes do, do ataque. Primeira parte, eles focam em abrir o servidor. Abriram o servidor, não sai nenhum segundo da marcação da garagem superior. Por quê? O segundo objetivo deles é tirar o King de posição, é tirar o King do lugar, conseguir a eliminação do King, para aí depois ter o avanço, ter o domínio da garagem. E, não é nem, e eles não têm nem a preocupação com o domínio da parte inferior da garagem, a não ser no... Né, no ataque inicial, que daí o Bullet foi tentado dar um, um contra-ataque por baixo e aí foi encontrado por um player da, da INTZ. Depois, quando o Cyber já tá naquela rotação, eles sabem que o foco já é o plant, eles se, se preocupam mais com a parte superior e não com a inferior da garagem. No máximo, se o jogador sair da escadinha, conseguir passar pela porta e subir a escada principal da, ali do, daquele ponto. Então a INTZ ataca em processos, ataca em passos e no passo a passo ela tá cumprindo direitinho ali e tá com Conseguindo conquistar o seu objetivo. 4x1 e NTZ. Vamos para mais uma rodada. Tem mais duas rodadas de defesa no MBR. Que tá passando um pouquinho de dificuldade aqui, hein? E não é nem questão de bando de defesa. É isso aí, vamos lá. 2 minutos e 48. Tem câmera fixa sendo colocada em direção ao corredor. Com a entrada principal do portal, exatamente por onde o bullet passa. Essa câmera vai ter visão. O King já volta para o Arsenal, Vitz por cima, junto com o Drunks. Vão fazer aquele trabalho de quebra da entrada ali de ligação com o banheiro. No telhado, o VNX se prepara, recarrega. O alemão avança vagarosamente ali pela rota de fuga. Essa rota que também está fechada por uma barricada. Não tem ninguém tentando defender. Mas, de qualquer maneira, o King ainda pode fazer essa proteção. Olhou pra cima ali com o drone de choque pra ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, conseguiu encontrar. E continua aí avançando aos pouquinhos. Olha só o rush rápido que pode acontecer. Deu um tirinho, ameaçou. Vai quebrar agora. Do outro lado, vai tentando forçar o King. Recarrega, consegue concluir, mas o Bullet estava na frente. O alemão ainda consegue ganhar a eliminação do King. Mas olha só o Bullet fechando o cerco para o time da NTZ, Retalha. Tentaram o chá, não deu muito certo. A marcação dupla dentro do Arsenal funcionou. O Dudes garante para cima do Cyber. Nossa, do outro lado, que bala, que bala do Vitz em cima do Bullet. E olha só o Souza ainda voltando para tentar recuperar essa defesa. Fica ali quietinho no canto dele. Já tenta jogar. Do outro lado, uma smoke. Na frente dele, tá sendo marcado. Tem essa câmera pra ver se consegue encontrar o jogador. No prefire corretamente, o câmera garante mais uma. O Dude está sozinho com pouca vida contra dois jogadores agora. Complicou o avanço rápido da rota de fuga, retalha. E agora é só esperar, né? Essa rodadinha acabar pra virar o lado entre MIBR e também NTZ. Eu não vou falar nada porque <risos> da última vez o Psyche com esse, com esse tantinho de vida aí ganhou a rodada. Sim. Então eu vou continuar aqui. Esperança é a última que morre pro Dudes, ele acredita. São dois jogadores ainda. Já entrou agora na capela para ver se consegue encontrar. Do outro lado, ele vai bem devagarinho. Os jogadores do MBR ainda não sacaram que ele se encontra nessa posição. Continua ali quieto. Anda o mínimo que ele pode para não fazer muito barulho. Passa agora devagar no gerador. Ainda não consegue saber da posição. Nesse momento que ele chegar no portal, ele vai conseguir encontrar o ombro do, do cameraman. Ainda tem jogador na frente dele. Vai tentar brigar. Olha só o clutch acontecendo. Retalha! Oh. Ele se levantou no mesmo momento que o Souza ia fazer no prefire. E garante a rodada pro MBR. Ele se levantou no mesmo momento também que o Souza estava cravado naquele pixel. E passou, exatamente passou não. Ele levantou e parou naquele ponto para jogar stun. Se ele joga pela esquerda ali, ele ia conseguir stunar o Souza. Talvez tivesse chance de evoluir mais aqui pelas caixas para dentro do bombsite e surpreender o Souls. Mas aí, essa hora, é puro, pura sorte né, do, do adversário não estar tá demarcando. O Dudu jogou muito bem, teve calma, teve frieza nesse finalzinho. MBR também jogou bem, porque ficou paradinho, quietinho, não deu a cara. Não era o momento de sair, saírem buscando... O, o Dudes naquele momento. Então o negócio, nesse caso, foi só a calma ali das duas partes. Ataquezinho também da, da INTZ, com foco em avanço rápido pelo caminho de rato. Só que como não teve o avanço pelo gerador simultâneo conseguindo ali dar apoio, o ataque 
da, do caminho de rato foi neutralizado só pelo Souza e também mais um segundo jogador dentro do bombsite. A ideia era pegar essa falha, pegar os jogadores de surpresa, só que o, a equipe da INTZ conseguiu a vitória, conseguiu, é, não conseguiu ali passar depois do, do caminho de rato. O desativador ficou no chão e o Dudu só tinha chance e oportunidade mesmo de ir para a parte e de fazer essa voltinha e conseguir a eliminação. Não tinha como buscar o desativador novamente. Virada de lado, 4 a 2. Defesa da INTZ agora passa com essa vantagem, Meli. Vamos lá. Vamos ver aí essa rodada. É isso aí. A gente está com 2 e 48, 4 a 2. Virada de lado agora, ataque do time do MBR contra essa defesa da INTZ. Sem TZ trabalhar direitinho, com calma. Sem se arriscar muito. Fecha ali um bom mapa pra cima do MBR. Drunks já vai fazendo a marcação avançada na escada principal. Possivelmente para tentar pegar algum drone. Ou surpreender algum jogador, mas quem surpreende é o alemão. Na sala de reunião, consegue buscar a eliminação. O Drunks leva mais uma. O Souls hum. conseguiu recuperar no refrag, mas ainda cai um jogador do MBR. São três jogadores contra quatro. Rota de fuga, já vai dominando. Eita. Tenta forçar no prefire, não consegue. O Souls garante mais uma eliminação, retalha. São três jogadores contra três. O desativador foi feito rapidamente ali pra dentro do, 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 da área do arsenal. E o Drunks, junto com o Venex, vão tentando recuperar. Tá no chão mais um, tava marcado corretamente, o King do corredor principal VNX joga C4, fica Dutz. difícil pra ele, o Dudes ainda na posição são dois jogadores agora contra dois, olha a double kill do Dudes esse retake da INTZ é impossível retalha, triple kill pro Dudes eu falei no início da transmissão, INTZ é muito bom nisso retalha, eles, eles jogadores sabem fazer o retake mais bem feito que eu já vi no Brasileirão de Rainbow Six. Sim. É impressionante como eles conseguem recuperar, cara. Se a gente tiver estatística disso, cara, vai ser com certeza em TZ em primeiro. Eu ia falar agora, se a gente tiver alguma estatística dessa de retake, seria muito interessante até pra colocar aí no, num cardzinho do lado. Uh, a INTZ consegue o retake muito bem, Meli, consegue trabalhar é, muito bem esse retake num afterplant que a princípio estava estabilizado pelo MBR. Tudo com o Dudes, que vem do gerador, da parte de cima cai do gerador, leva um jogador e depois o Dudes consegue ainda levar mais dois. A segunda eliminação do Dudes, ele tinha certeza que o jogador estava na esquerda, já saiu finalizando e a terceira e última foi mais impressionante ali. É, vamos dizer que Dudes, nesse caso... É, Vai jogar mais vezes squad com a gente. É. <risos> Eu acho que o squadzinho deu bom, deu pro, bom, deu bom. Deu bom pro Dudes aí, meu, meu amigo. Mas o MBR ensinou pra INTZ como se ataca rápido de, de início. Eles fizeram um ataque mais rápido do que a INTZ aqui inferior e um ataque mais preciso. Já a equipe da INTZ mostrou como se faz o retake. Mostrou ali como se utilizar é, de avanços pela, pelo corredor principal, também dar a voltinha, fazer o gerador. O Ike já passou aqui, já mandou mensagem pra gente, já falou que temos estatísticas sim. E aí, Meli? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Temos aqui. Ó, são 11 retakes, primeiro lugar. MBR tem 8 retakes, é o segundo. É, é time de retake contra retake, mas por enquanto tá dando bom só pra INTZ. Valeu, Na verdade, Ikezão. agora 12. <risos> o Ik <Ike> mandou. É. <risos> Valeu, Ik. Não, era óbvio isso aí. É, é, essa informação é, é, é realmente é nítida quando você vê um, uma partida da, da INTZ. Não tem como não perceber a capacidade de, de, de recuperação de bomba. É, é, é impossível você negar isso. E tá aí o Ike confirmando com a gente e também agora uma eliminação em cima do cameraman. Vai dando mais moral ainda e olha só o caminho de rato que o King fez agora com esse Maverick, rapaz. Mas conseguiu abrir. De qualquer maneira conseguiu abrir. Fez um zigue-zague em cima que eu não entendi, Atalho. Mas agora abriu com sucesso do Jinho. Nossa senhora. Beleza. Hello there. Funcionando, retalha, não tem problema, não, né? Faz... Colocando a abertura ali, tá tudo certo. Defesa da INTZ tá se posicionada, tá posicionada ali com um padrãozinho que a gente já tá acostumado. Perdeu o cameraman, então perdeu o Buck, teve que utilizar a Zofia naquele momento. Talvez utilizasse o explosivo da Zofia. 
para destruir uma Meluse, né? A gente tem Meluse ainda em dispo uh, à disposição da NTZ, tem Maestro também, então talvez sinta um pouco de falta agora uh, o MBR nesse ataque. O Tetra tá para jogo, então eles vão ter que pensar bem como que eles vão utilizar ele. Exatamente. Vamos lá. 5x2 e a NTZ contra o MBR. 1 um minuto e 20. Vai acabando o tempo. Dudes continua vivo e com a defesa ativa a seu favor e muitos magnets. Olha aí por que, que o Amai vem entrando aí nos bans uh, de operadores, né? Faz uma ótima defesa. Essa defesa que antigamente era utilizada com o Maestro, né? Sim. Agora é só utilizar o Amai, que ele é autossustentável ali, né, Thali? <risos> Aí, Opa, Amai... vai ter avanço, prepare! Opa. Conseguiu pegar o pixel certinho, o Dudes acreditou até o fim que estava protegido, Etália. E parecia realmente, mas o Souza ainda garante oh, essa eliminação, libera o espaço agora na garagem, mas o VNX começa a fazer a rotação. Mas tem jogador pelas oh. costas, o Brant não sabe? sabe? Agora sim, ele percebeu, ficou desconfiado, ainda vai tentando avançar devagar. Se ele correr vai ser complicado, consegue encontrar o jogador, não uh. acertou, mas agora garante! Olha o sujo! Do que o Bullet sofreu agora, Retalha. Porque praticamente ali poderia ter sido um flick rápido do Venex e finalizar o jogador. Só tomou um sustinho. Três jogadores vivos agora contra quatro. Quem já tenta diminuir cada vez mais. Vai tendo trocação insana do começo ao fim financeiro nas costas. Escada da caveira. Cai o Bullet. O alemão garante. Gastox do outro lado. O King já sabia da posição do alemão. E fecha o round. Vamos que vamos. Esse jogo ainda tem muito. Muita coisa pra rolar. É que o alemão agora não teve cal de onde foi o desativador, imagino eu. Porque dava pra ter utilizado esse gás tóxico em cima do desativador, tomar ali alguns segundos. Mas o MBR também, apesar de não ter tido algumas defesas de, de sucesso, conseguiu só duas. E no último ataque eles conseguiram iniciar o desativador, mas não mantiveram o afterplant. Agora o MBR consegue avançar, fazer o domínio de mapa, buscou fazer o controle. O Bullet foi na caçada ali do VNX e o VNX só foi espotado pelo Bullet, pelo Bullet, não porque ele fez barulho, mas porque o Bullet chegou na, na porta do Arsenal, ele olhou e falou assim, ué, essa barricada tá reforçada desse lado, não tá reforçada do outro lado, então ninguém passou aqui. Né, a barricada tinha sido posta ali dentro do gerador e não do outro lado. E aí o Bullet, bom, se ninguém, ninguém botou a barricada aqui, ela não tá quebrada, o cara não passou por aqui e foi direto pra escada de gerador e encontrou por ali. Deu um sustinho, deu um sustinho, parou de respirar, parou de respirar, certeza. O coração dele na hora deve ter, deve ter frisado ali. <risos> e ele achou que ia dar um HS, o Dudu desconfiou demais na posição. É, eu... Foi beijinho no ombro, tá? Eu, eu fiquei, fiquei com pena do Dudu, porque ele ficou ali, com... ele ficou deitado falando, não, vai dar certo, vai dar certo, o jogador vai, vai, su... vai subir, vai aparecer no pixelzinho. Ele ficou acreditando que o, o Souls ia aparecer. Só que não, a, não apareceu. Souls subiu no pré-fire, né? Então, o Souls subiu no pré-fire e provavelmente o Kokoroko, né? Provavelmente não. O Kokoroko da cabeça do Dudes ficava ali um pouquinho pra fora. Por isso que ele acertou a bala. É porque ele ficou deitado ali, uh, muito colado com a parede a cabeça subiu. <risos> Entendeu? <risos> Coitado. Esse é o tipo de situação que você fala assim, tô escondido, tô safe. Não. Sempre, tem, tanto. sempre tem alguma parte do, do seu corpo que tá aparecendo. Exatamente. Vamos lá. Agora a gente tá vendo mais uma vez aí a abertura. Caiu já mais uma posição. E agora ele vai tentar abrir corretamente, preparezinho, pra evitar que os jogadores avancem também e tentem uma eliminação em cima do jogador que tá tentando quebrar. E já quebra corretamente, bem tranquilo. Com 2 minutos e 8 já tem a passagem aí dessa posição. Opa, ficou uma no meio ali. Ah, mas ainda só fazer um rapelzinho de novo, né? Aí foi. Fechou? Tem jogador embaixo, tem rotação, se eu não me engano, do VNX. Que sobe aí mais uma vez pela escada principal. Situação. Bullet, dronando, Saber por cima. E o Dudes ali se comunicando com seus companheiros de equipe, defendendo a garagem ainda. Mas nenhum sinal de ameaça por enquanto. O Cyber ficou desconfiado da posição do jogador por baixo. Na verdade, só um preparezinho, né? Opa! O hum. que foi isso? É Chave o... mestra. Que Câmera. acabou pegando ali atravessou, né, a ligação da construção e já pegou do outro lado. Nem precisou gastar também com carga e vai quebrar o escudo. Vitz tem que se proteger. Ele tá de maestro, ele pode gastar bastante bala e pegar o jogador de surpresa. Tem o pixel na sua vantagem. Vai passando um drone. Tem a visão boa, deitadinho, se olha só o perigo. O cameraman pode tentar pegar. 
Vai forçando, agora do outro lado, eliminação do Souls. Olha só a combinação perfeita, Retalha. King fazendo a abertura e o Souls já preparado para garantir, porque o cameraman estava forçando ali a defesa do Vitz por trás do balcão e assim garantindo a eliminação. A câmera não deixava ir para um lado, ao mesmo tempo ia gastando a vida com o tiro no pé. Isso incomoda, por isso que o Vitz se movimentou e tentou procurar um local safe, mas ele só ficou mais exposto para o ataque. Olha o Pixel, olha o perigo, tem visão melhor agora o Dudes. O VNX consegue também a eliminação em cima do Cyber. Vai tentando forçar hum. para outro lado, mas está desconfiado. Tem que tomar cuidado nessa rotação, foi para academia. Cameraman desconfiou, do outro lado vai marcando ainda. E agora garante para o Soul tendo área de bomba. Abriu o espaço, sobrando apenas o Alemão e o Drunks. Quem será que leva? O King consegue garantir mais uma. O Alemão avança agora pela escada caveira para fazer uma double kill impressionante. Puxou a shotgun, 14 Sim. segundinhos, recarregou na frente dele, retalha! Tipo um kill, olha só o risco de chumbar, será que pega? Vai ameaçando cada vez mais, vai ter que tentar fazer o plant ou tentar partir pra eliminação! O Souza ainda leva o round pro time do MBR, vamos que vamos! É, o Souza ainda tentou segurar essa rodada, ele ia ter que pra eliminação, não ia ter outro jeito inicial desativador jamais, porque o alemão ia escutar na distância, ia ficar forçando a todo momento e para piorar a situação do Souza, ele fica na desvantagem nessa trocação, já que é uma 12, ele sabe que o alemão tá por ali, é que o alemão foi pego pelo rush de surpresa do Souza. Acho que o alemão não tava com, tão confiante que o Souza fosse rushar é, louco assim para cima dele, fosse rushar dessa, desse jeito, porque como o Souza viu que era um, um beco sem saída, e provavelmente até a cal dos jogadores do MBR é, vai para kill, ele resolveu sair da onde ele tava, de trás do balcão, já dando pré fire e depois em direção ali ao alemão. Quase que o alemão faz um clutch. Na outra rodada foi a mesma situação, hein? O alemão sozinho dentro do bombsite, levou um, levou o um segundo jogador, aqui tinha um dois. Aqui foi pior, ele deixou só um vivo. Gostei muito do, do trabalho de, de controle de mapa do MBR, tá? MBR mesmo atacando e focando esse 7x1 e focando já o ataque final à bomba depois da eliminação do Vitz. É, a princípio parecia assim, ah não, tá todo mundo de olho só na bomba, não tem mais ninguém prestando atenção no, nos arredores. E vinha lá, vinha na X, pela escada principal. Na outra, na outra rodada, ele ficou pelo gerador, o boleto surpreendeu lá. E dessa vez, como o MBR inverteu o posicionamento, forçou o outro lado, ele veio pela escada principal, só que o MBR a princípio teve informação. Tanto que foram dois jogadores para caçada do para caçada do Venex e o Venex acabou sendo eliminado King pela janela e tinha ainda um segundo jogador dentro do quarto, eu acho que era até o Souza ali que tava dando balinha ou era outro player. Rodada a favor do MBR 5 a 4. A NTZ tá tentando se segurar só no detalhezinho, mas o MBR, ao que me parece, pelo menos o que eu tô sentindo, tá jogando melhor aqui no ataque do que na defesa. Tá conseguindo se movimentar melhor, tá conseguindo ter mais trabalho em equipe, mais team play. É, e a NTZ tá sofrendo um pouquinho. Vamos lá, tem a abertura da garagem. E só pra lembrar vocês, como sempre, né? Toda segunda-feira a gente tem força-tarefa. A partir das 11h45 e a gente tem um convidado aí especial, Rex. Se liga só que ele vai passar toda a sua... A, 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 o seu... Sua própria IFOV, rapaziada. É, o seu conhecimento né, do jogo pra vocês e Meu aproveitar Deus. e tirar as dúvidas, né? de como é a habilidade do garoto Rex. Cameraman consegue eliminação em cima do Dudes. Será que vai ter aí mais uma tem na escada ver. principal? Tem marcação. Tem jogador em cima ali, ó. Câmera rastreou o VNX. Exatamente. Olha só o VNX. Consegue garantir pra cima do Cameraman. Será que agora vai partir pro ponto decisivo aí em TZ, Retalha? Mas tá um 4x4. Então não perde, hein? Segunda-feira, 11h45, tem força-tarefa com o Rex. Vai descobrir como ter 100 de rating também. E NTZ trabalhou solta. Você vê que o vídeo do Drunks já resolve voltar pro bombsite. O VNX ainda continuava na parte superior. O VNX por cima segura esse tempo do MBR e vai dando baixa. Olha só a trocação que ia rolar. Escapou rapidamente. Fez o strafe. Tem aí cobertura. VNX continua ali se posicionando. Agora pela escada principal vai fugir corretamente. Enquanto isso, gastou todo o tempo aí que precisava o MBR para avançar na área de bomba, Retalha. Faltando 58 segundos, ainda não teve formação aí boa é, 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 pro time do BBR conseguir se aproximar dessa área de bomba. Desativador não tá com ninguém também, vale lembrar, hein? Desativador sim, tá dropado no pé de alguém aqui em cima é, da garagem. O King agora vai tentar explorar, vai tentar avançar no gerador, porque só tem a defesa mais recuada ali por dentro do bombe. Exatamente. Estão se preparando. 
King agora de olho no pixel que foi aberto pelo time da NTZ. Não conseguiu pegar ninguém. O Prefire começa a cantar solto. Tem abertura pela rota de fuga. Eles vão tentando ali fazer bastante barulho pelo gerador e talvez comece a avançar pelas costas também o Souls. Já toma conta já do ouro. Drunks no corredor também. Venex esperando a oportunidade para tentar surpreender. Abertura rápida. Duas capas de atordoamento. Não tem ninguém. Olha só a abertura. Eliminações. O Drunks consegue a primeira. Vai tentando forçar para outro lado. Dominado. Não consegue encontrar ninguém. A sua direita também. Marcação cruzada. O Drunks finaliza mais um. Acabou o tempo. Retalha. E a NTZ leva o round. Ponto decisivo. 6x4, vamos que vamos. 6x4 e NTZ, ponto decisivo. Bom site mais safe, mais seguro, né, pra defesa. Toma o tempo, então, na parte superior, o tradicional, dois minutos ali, é, segurando em cima. E o VNX, quando bate no, no, crono, no, no minuto final, resolve voltar pro, pro Bomb. Ele não tem mais por que segurar, ele poderia até fica, ficar na parte superior. O, a, ali o Azofia do Bullet chegou a trocar alguns tiros com ele, ele sentiu que seria eliminado, por isso que ele recuou. Só que se a gente... Como a gente sempre tem acesso a, a todas as... A gente vê tudo do, do mapa. A gente viu que nessa hora também os jogadores da, da própria, do próprio MBR já focaram em fazer a entrada final. Se ele trabalha pelas costas, se ele continua ainda na parte superior, ele, eu acho que, levar mais Atacos tempo ainda da equipe do, do MBR. É que naquela situação, como ele não sabia se o MBR iria atrás dele ou já ia descer rápido para forçar o, o plant, ele prefere recuar, ter o um maior número de jogadores e marcar, mais, marcar melhor essa parte inferior, ter mais pixel cruzado. O trabalho da INTZ de trocação agora interna do bomb foram todos de marcação cruzada. Então, o MBR entrou pelo caminho de rato, aparece um jogador, você tem a eliminação dele, né? você tem o um Musou sendo eliminado é, por um jogador, vem pelo corredor central do bomb site. Ao mesmo tempo, você tem o vídeo que estava dentro e na parte interna da capela, dando pré-fire direto no, no gerador, vendo o jogador entrando no gerador, passando pelas caixas do arsenal, tanto que o MBR não consegue iniciar o plant naquele, naquele ponto. Tinha que ter acelerado um pouquinho mais essa entrada, talvez, quando eles viram o VNX na parte superior, é que eles já tinham perdido um jogador. Né, ambos os lados tinham perdido. Para o ataque é, um pouco, é pior você ficar com um jogador a menos. É um cara menos para donar, um segundo a menos também para entrar e invadir o bomb. Por isso que ficou bem difícil. E ele tem com chance de concluir, eu acho, ele finalizar o primeiro mapa com vitória. É isso aí, vamos lá. 2 minutos e 30. Já tem aí, mais uma vez, o trabalho do King para quebrar essa garagem. Essa garagem, ó. Essa entrada do servidor. O cameraman já desce. Se prepara, eles estão utilizando a Maru. Dessa vez. E vamos que vamos. Marcação do Drunks. Tem defesa ativa. Alemão faz um preparezinho na janela da construção. Tá preparando a granada de pulsulento magnético agora o Cyber. Desiste, volta em direção à área de servidor. Burrit preparado para jogar uma cápsula de atordoamento. E olha o King! O King capturando o Pokémon. Tá no chão aí mais um jogador, o Drunks. Nessa partida, muitas eliminações aconteceram em todas as rodadas, né, Thalia? Foi insano, com certeza, a não ser a rodada anterior, né, que acabou pelo tempo. Mas tá aí com, por enquanto, a oportunidade, talvez, de garantir mais um pontinho aí. Os jogadores do MBR. Quero saber o que, que a Samaro vai fazer. É, vamos ver o que ela vai afrontar, né, Thalia? Kings, dudes. Vamos ver como é que vai ser aí o avanço. Ele vai tentar uma granada, eu achei. Souls. Perigo, hein? Não, tem não Magnet. Tem mais. tem mais granada. Acabou já. Já gastou as duas. Posicionamento ali correto. Fez o ping. Muito Magnet na frente dele. Vai sendo pressionado por todos os lados. Será que ele vai conseguir encontrar? O Dudes tá aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo nessa posição. No momento que avançar agora. Olha a quantidade de defesa Nossa. que ele tem. Mais um Magnet, mas do outro lado. Vinha na subida. O Souls garante mais uma eliminação em cima do Dudes. Mas olha o tempo, Retalha. 40 segundos e o Bomb ainda não foi dominado. E agora eles vão quebrando tudo. Tem gás tóxico ainda. Com o Ace. Tem gás tóxico. Viu o pezinho. Os jogadores estão todos recuados da NTZ para tentar, quem sabe, buscar... O retake, o VNX consegue a eliminação para cima do câmera. Tem pressão por baixo. Ele volta porque sabe que vai ser a... 
totalmente massacrado pelos jogadores do MBR que vinham por todos os lados, detalha. Sons consegue mais uma. Só tem o VNX vivo contra quatro jogadores. Esse quinto ponto do MBR é praticamente real. Já garante mais uma agora em cima do King. Tem agora da escada caveira. Tem que tomar muito cuidado. Tá no 3x1. Tá muito bem marcada a posição, seria entrar no financeiro e ele pode ser finalizado pelo jogador que tá marcando pela área do servidor. Será que ele vai tentar ruxar pela janela? Partiu pra cima, vai tentar garantir. Embaixo dele, ele ainda leva. Na garagem tem mais um. Escada também. Será que ele vai conseguir achar? O jogador desceu, deu a volta, ficou complicado com 18 Doutor segundos. Rafael. Ele não tem a posição ainda. Vai tentar buscar. Faz o um fake, o um segundo agora. Vê se consegue encontrar. Impressionante o VNX. Do outro lado, vai garantindo o clutch Retalha! Será que ele vai conseguir, Retalha? Faltando pouquíssimos segundos. Dois segundos agora. Muito próximo, meu Deus do céu! Por milésimos de segundos! A INTZ leva o um round com o um clutch lindo do Vienex! Pode dar o selo top 1 do top 6 de, de jogadas dessa semana pra ele, porque ninguém vai conseguir fazer algo mais bonito do que Não isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como... É o nome dele, VNX do